Biodynamic agriculture is based on good agronomic practice. Wie gesagt, die biodynamische Landwirtschaft basiert auf jeden Fall auf guter landwirtschaftlicher Praxis. Organic practice and a specific point on. Also die biologische Praxis natürlich und dann specific. die spezielle Praxis der Biodynamik. Yeah. So good agronomic practice and farming knowledge, this is the base of any uh, farm. Also diese gute landwirtschaftliche Praxis und das, das Wissen des Farmers ist einfach die Basis für die Landwirtschaft. And this includes the way you cultivate your soil. Und das inkludiert die Bodenbearbeitung. Anything is possible. Alles ist möglich. To me, anything is possible with the idea that we want to respect as much as possible the structure. Uh, also es ist möglich, wenn man quasi uh, darauf achtet und darauf schaut, dass man uh, die Struktur bestmöglich erhaltet. Uh, it means that anything that is cutting the soil, smearing the soil. Also alles, was den, den Erdboden schneidet, schmiert. And everything that is making dust with the soil. Alles, was Staub erzeugt. All those situations are criminal situations. <laughs> das sind lauter kriminelle Eigenschaften. And it's not easy. <laughs> Und das ist dann nicht so einfach. It means also that you need to choose plants or animals that are adapted. Und uh, es ist natürlich notwendig, dass ihr uh, also Pflanzen und Tiere dazu wählt, die das adaptieren, anpassen. The selection is not made the same for conventional farming and for organic farming. Es, es, es passieren unterschiedliche Dinge beim konventionellen oder beim biologischen Bauern. We want plants and animals that are adapted to a kind of climate, a kind of not only climate but a place. Wir wollen Tiere, die angepasst sind auf unsere auf unser auf unser Klima, auf unseren Platz, den wir haben. And we also want uh, plants and animals that are adapted to what we want to do. We want to farm organic. We want to farm biodynamic. Und das heißt auch, wir wollen Pflanzen und Tiere, die auf unsere eigene Farm so adaptiert sind, angepasst sind auf unsere biodynamische Farm. There is always a balance between productivity and health. Wir brauchen eine Balance. Wir wollen immer eine Balance zwischen Produktivität und Gesundheit. And we need to find the right point. Und das ist wichtig, den richtigen Punkt zu finden. Then in biodynamic research, there was a lot of work made on selection. Uh, bei der biodynamischen Arbeit uh, ist ganz viel Arbeit an, an, an bei der Selektion notwendig. In plants and animals, you find plenty of information about that in the Sowohl bei den Pflanzen wie bei den Tieren, und da gibt es ganz viele Informationen darüber. But it's always an important point to start with. What do I work with? What kind of animals? What Aber es ist immer plants? wichtig, einfach zu starten mit der Frage auch, um, mit welchen Tieren arbeiten wir, mit welchen Pflanzen arbeiten wir. What do we do each time we bring plants or animals from America? Was machen wir, wenn wir die Pflanzen und die Tiere aus Amerika rüberbringen? Usually we have huge productivity. Normal haben wir eine gewaltige Produktivität. And huge fragility as well. Und genauso uh, enorme Fruchtbarkeit. So it's always interesting points to start with because you can make a beautiful biodynamic work. This will be the base. Das heißt, das ist ganz wichtig, weil du kannst eine wunderbare uh, biodynamische Arbeit betreiben und die genannten Dinge ist einfach die Basis dafür. We can try to correct uh, some fragilities, but we cannot correct everything. We can gewisse Dinge korrigieren, aber heute nicht alles. Cereals selected in biodynamic conditions will react more to biodynamic preparations. Getreidearten, die 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 biodynamisch erzeugt sind und auch so selektiert sind, reagieren besser auf die Präparate. Organic. We work in line with organic farming requirements. This is the basic stage of certification. Also die Basis ist, dass wir halt mit den biologischen Methoden arbeiten. Uh, it's the base for certification. Uh, das ist auch die, die, die Grundbasis für die Zertifizierung für die biodynamische. So first you get organic certification and then. Das heißt, zuerst brauchst du die biologische Zertifizierung und dann kannst du die Meter werden. Um, Dynamic. What is the special point about dynamic? Was ist der spezielle Punkt der Biodynamie? We've seen a few things about preparations, but it's only one part. Wir haben unterschiedliche Dinge der, Präpar der Präparate gesehen, aber das ist nur ein Teil davon. One of the ground ideas is that we 
don't only work with physical forces. Einer der Gründe, die ist, dass wir nicht nur mit den physischen Kräften arbeiten, but that the living that we're working with, das Leben im Leben, mit dem wir arbeiten, in this living you have a physical part. In diesem Leben haben wir einen physischen Part. But we also have life forces. Das sind die Lebenskräfte. We also have sensitive forces. Dann eben sensitive Kräfte. And structuration, organization forces. Also strukturierende, organisierende Kräfte. We are less used to this kind of uh, words. Wir sind es nicht gewohnt, diese Wörter des entsprechend zu verwenden. The physical part of the word we can weigh, we can measure. Die, dieser physikalische Teil ist, uh, den können wir abwiegen, den können wir messen. We can analyze. Den können wir auch analysieren. And that. And the other one, oder, und, und diese beiden Dinge. <laughs> um, Steiner was looking at the reality with uh, a look, a view that was a bit more than just looking at the physical side of things. Also Rudolf Steiner hat irgendwie mehr gehabt, als wie nur den Blick auf die, auf die physischen Teile im Leben. And he was considering to take the human being, for example, that we have a physical body. Und er hat uh, auf das konzentriert, auf das aufgebaut, dass wir haben den physischen Körper. Our uh, normal science is able to tell us many things about that. Die, What substance am I made of? Die normale Wissenschaft kann uns ganz viel über die Substanz unseres Körpers erzählen. But I also have life that we cannot explain. Aber wir haben auch Leben und das können wir nicht wirklich erklären. I have friends, I can have friendship, I can be in love, I can have uh, moods, I can have emotions. Difficult to analyze. Also ich kann Freunde haben, Beziehungen haben, Liebe um, und um, moods, uh, Gefühle und Einstellungen und das alles ist nicht zu erklären. So emotional life, emotional life. Das emotionale Leben. And then I have an individuality. We all are different than the others around us. Und dann habe ich noch die Individualität. Jeder von uns ist anders als der andere. We also also have a special structure. Ich habe auch eine spezielle Struktur von. What holds us like that? Uh, was erlaubt uns so uh, horizont, uh, vertikal zu stehen, aufrecht zu sein? <laughs> Dieses Teil ist is viel, viel zu schwer. Es soll nicht so sein. <laughs> also, es gibt Struktur. Es gibt etwas hier, yeah, dass man kann Kraft, Struktur, Struktur, Kraft? Uh, uh, ja, uh, Gestaltungskraft. Ja. Yeah. Okay. Uh, und ich denke, man kann das auch in Pflanzen sehen. Das ist hier zum Beispiel uh, Kobis mit, also biologisch dynamisch Kobis mit 501 uh, Kieselpräparat. Das ist der typische uh, Effekt. Uh, es gibt Struktur, es gibt eine individuelle uh, Gestalt. Gestalt, genau. Uh, <lacht> uh, jedes Blatt hat ein uh, Position. Genau, jedes, jedes Blatt hat ihre eigene Position. The substance would, would an analyze tell me that this plant is different than another one. Von der Substanz gesprochen uh, ist die Frage, ob die Analyse einen Unterschied macht zum anderen Blatt. Anyway, from the organizational point of view, there is something happening. Aber man sieht einfach von der Organisation der Blätter, dass da etwas passiert. Ja. Yeah. Again, you see the tension in the in the branches, the tension in the leaves. Und man sieht hier die Ausrichtung der Äste und die Ausrichtung der uh, Blätter. This is an impulse we can bring to the plants with the preparations. Und genau diesen Impuls vermitteln wir mit den Präparaten. Here, yeah. uh, okay, two years ago, and in this place they started an experiment with biodynamics. Vor zwei Jahren wurde auf diesem Platz begonnen, biodynamische Experimente zu machen. This is the same row. Das ist dieselbe Reihe. This one received one time the Pripyat 500 in springtime at bed burst. Also auf der rechten Seite ist einmal 500er gespritzt worden. And the other one is the organic control. Und links ist die biologische Nullparzelle. 
And this had an impulse to grow straight. Und hier sieht man, da ist der Impuls uh, sehr uh, senkrecht zu wachsen. And here, look everywhere, it's uh, going that way. Hier sieht man, dass die Äste uh, sehr unterschiedlich wachsen. Uh, Struktur, again. Das ist wieder die Struktur. And that we've seen already in the soils. Und das haben wir bereits am Boden gesehen. So, when I talk about uh, life forces, about sensitivity, structure, we can see that. A plant that is in tension is more sensitive. Also, wir sehen das beim Boden, bei den Pflanzen, die Pflanzen, die einfach... Uh, a plant that is in tension. Ja, uh, ist uh, gespannt, uh, aufgerichtet, ist einfach uh, mehr sensitiv für alles. Aufgeschlossen. And, and a plant that makes more roots. Eine is Pflanze, more, die mehr Wurzeln macht. Is more sensitive and more clever. Uh, ist uh, natürlich auch aufgeschlossener und intelligenter. That is a strange thing. Das ist eine eigenartige uh, Geschichte. Steiner was talking about the plants. Uh, Als Steiner über die Pflanzen gesprochen hat. Steiner was, he liked to cut things in three. Steiner hat immer die Dinge in drei Teile eingeteilt. And he was looking at the human being as uh, in the threefold. Uh, der, der Mensch in der Dreifaltigkeit. Three main parts. Hier haben wir uh, drei Hauptteile. Under the diaphragm, I have the metabolic system. Also in der Bauchmitte, Zwerchfell. That means digestion das and die, reproduction. Die Verdauung und die Reproduktion. Here, I have the rhythmic system. Oberhalb ist das rhythmische System, well, das Herz ist der gleiche. Mm -hmm. And here, neurosensitive. Und oben haben wir das Nervensystem. No, and sense. Nerven und, und Sinnesorgane. Das ist quasi die Zentrale für uh, Intelligenz und Sensitivität. Genau. Wenn wir zum Beispiel ein Tier hernehmen, und ein ja, bei uns ist immer die Kuh bei den Biodynamikern aufgrund dieser sensationellen Verdauung. Hier haben wir die drei Teile, wie eben genannt, aufgeteilt. Limits are not as precise as air. Things are a bit more mixed. I'm sorry, I just make it very short. Also in der <laughs> Im Tier, im Tier äh, gehen die Teile, ver, verschwinden die Teile ineinander mehr. So, here the spine is parallel to the soil. And in the plant. The spine? In the soil, ja. In the plant, I have. Where is the digestion? In der Pflanze, wo ist die Verdauung? I have the digestion in the plant is in, in the leaf. In the leaf. In the blättern findet die Verdauung statt. That's where the plant is digesting light, which is the main digestive activity das of the plant. Das ist wie die Pflanze das Licht verdaut. And the reproduction is in the flower. Und die Reproduktion ist bei der Blüte oben. Most of the plants. Bei den meisten. So I have here the metabolic system. <coughs> das heißt, ich habe hier, wo, wo ich es gezeichnet habe, Rhythm. Der Rhythmus kommt from the sun, from the stars, sun, from, uh, von der Erde und yeah. von, von den Sternen. No, Erde, und von der Sonne, haben wir gesagt. Uh, Sternen, Planeten und so und so und so. So, comes from the other side. And Steiner says außen. that we find in the roots the und neurosensitive system of Steiner the sagt, dass der Kopf sozusagen in, den, in der Wurzel ist. We are, und die we are in 1924. Wir sind 1924. Steiner is a crazy guy. Er ist wirklich ein verrückter Vogel. And now, what have we learned in the last few years? Was haben wir in den letzten paar Jahren gelernt? 
that the plant through the netscapes it's, it's able to build with other plants. Dass die Pflanze, die uh, mit dem Netzwerk unter der Erde fähig ist zu, zu bilden, is able to communicate. Ist sie in der Lage zu kommunizieren? Is able to exchange. Sie können sich austauschen. Information, substances. Und zwar Informationen, Substanzen. Speed of electricity. Es ist uh, Geschwindigkeit wie die Elektrizität. If we allow the plant to feed in a correct way in the soil. Wenn wir es der Pflanze ermöglichen, sich zu ernähren in, in, auf korrekte Weise in der Erde. If we allow the plant to develop a good root system. Wenn wir der Pflanze erlauben, ihr die Möglichkeit geben, das Wurzelsystem perfekt auszubilden, dann haben wir natürlich eine Pflanze, die intelligenter und sensibler ist. That's why the whole base of biodynamics should be about soil structure. Deswegen ist es der Grund, warum die Basis und das ganze Augenmerk auf die Struktur des Bodens gelegt wird. Because that's the beginning of this whole story. Weil das ist der Beginn der ganzen Geschichte. Um, so, this plant is more sensitive and more clever than this one. Also das ist eine der sensibleren und cleveren Pflanzen im Vergleich zu anderen. Some work was made by uh, a man called Francis Halley. Also diese Arbeit ist von Francis Halley. Er ist ein Botanist. Also ein Botaniker. Und er showed that in different uh, in different kinds of living organism there was a common point. Also er zeigte in verschiedenen uh, Organismen uh, ja, einen gemeinsamen Punkt. In animals, where the male uh, gamete uh, meets the uh, female. Yes, uh, wenn sie das, uh, die Samenzelle mit der Eizelle yeah. verschmelzt. Okay, in the animals, where it meets, we have the, the head that will start building. Okay, wir, wir beginnen mit dem Kopf, mit der Bildung von... The Kopf always come at the point, at the point where the two things will meet. Okay, also es trifft sich immer der Kopf am, am Treffpunkt. Okay. Ja, With species, the same. This is the, the contact point. Yeah. Head. Und, achso, und immer beim Treffpunkt entwickelt sich zuerst der Kopf. Yeah, animals, fishes, insects. Und das ist bei den... Tieren, bei den Fischen und bei den Insekten. Mit Pflanzen, die Wurzeln, kommen in die gleiche Platz. Anyway, that is always an interesting idea. How do we fertilize? Also das ist einfach immer eine sehr spannende Frage, wie machen wir Dinge fruchtbarer? Uh, what do we allow the plant to do or not to do? Wie erlauben wir den Pflanzen etwas zu tun oder nicht zu tun? And this, this brings us to the beginning of the story. Und das bringt uns jetzt wieder zurück zum Anfang der ganzen Geschichte. Why did Steiner speak in 1924 about farming? Warum hat Steiner überhaupt 1924 zu die Farmer über über das Bauernsein gesprochen? A few decades before, there was a man called. Justus Einige Zeit vorher. Uh, a man called Justus von Liebig. Also einige Zeit vorher, Justus von Liebig. Justus von Liebig hat ihm gesagt, die, die Pflanze kann direkt gefüttert werden mit wasserlöslichen Nährstoffen. Und das war ca. 1850, 60. Und es hat sich verändert, es hat die Realität sehr schnell Und das hat die uh, Realität, die, die Geschichte, die Wirklichkeit sehr schnell geändert. At the beginning, in, in, the, in the end of the 80s, uh, not 80s, uh, <laughs> <laughs> 80s. <laughs> Am Ende der 18, 1880er Jahre. Let's say after uh, 1870. Okay, also nach 1870. Uh, the farming started uh, using this knowledge in a wide scale. Um, also dann haben die, die, die Bauern begonnen, dieses Wissen look at, the, look at the records, the, the, the books who talk about farming in Europe in the beginning of uh, 1900. Uh, schauen wir mal uh, in, in, in den Lehrbüchern, was sie schreiben, was die, die Bauern gemacht haben um 1900. 
Not the Lehrbüch, the, the, the books who describe the situation. Ah, also einfach in den Büchern, die die Situation beschreiben. And you will find that there is an increase, an enormous increase of animal diseases. Da schreiben sie, dass uh, ein uh, enormer Zuwachs an, an, an Krankheiten und Schädlingen more and more vorhanden ist. On the plants. Immer mehr uh, Pest, ja, Tierkrankheiten, okay. Pflanzenkrankheiten auftauchen. Bodenfruchtbarkeit. Und die Bodenfruchtbarkeit nach unten ging. And the taste of the food. Und der Geschmack des Essens is not as good as it was before. ist nicht mehr so gut, als es davor war. We have there a very, very fast change in the farming reality. Wir haben hier einen, einen extrem schnellen, eine, eine extrem schnelle Wandlung in, in der, in, im Bauernsein. Based on Liebig's discovery. Zugrunde gelegt der Liebig These. Liebig was not mad. At the end of his life, he said, "If we, he said, my discovery was was true. But if we use that, we will destroy uh, many, many things." <laughs> Liebig war jetzt da nicht der uh, der Böse in dem Spiel, sondern er hat am Ende seines Lebens hat er ja eingestanden, dass wenn man das so macht, dass das irgendwie der verkehrte Weg sei. Anyway, the main thing that was done was that soluble nitrogen was used in a cricket shop. Der Hauptsache, die gemacht sind, ist, dass in der, uh, der, um, der Flüssig, uh, der verfügbare uh, Stickstoff verwendet wird. Um, there is a French guy called Chabousou. Dann gab es auch einen Franzosen namens Chabousou. And this man was working in the National Agronomic Research Institute. Er arbeitet im nationalen, uh, also in einem nationalen Institut. Late 70s. In and 70er, 80er Jahre. And he showed that when we use soluble nitrogen. Und er sagt, wenn wir diesen uh, löslichen Stickstoff verwenden. To feed the plants. Um die Pflanzen zu füttern. The plants are not able to transform it all. Dann sind die Pflanzen nicht mehr in der Lage, alles zu transformieren. Uh, they keep some soluble, some yeah, uh, yeah, some not soluble, but a, a form of nitrogen in, in the leaf, in the sap. Das heißt, es bleibt, es bleibt Stickstoff in der Pflanze, im Pflanzensaft zurück, das weil sie es nicht umwandeln können. Free nitrogen. Es ist dann like freier Stickstoff. This is calling for parasites, and this is calling for. Und das ist das, was Pilze und Parasiten anlockt. So we create a situation where the plant is weak. Also, wir sehen, was unsere Pflanze schwach macht. Uh, and that's why the revolution in, in agriculture started with uh, chemical uh, fertilizer. Fertilizer. Und das ist, warum dieser der chemische Dünger am Wurf des Eis revolutioniert hat. And then the need came to have pesticides, fungicides. Das war der Grund, warum wir nachher einfach Pestizide, Fungizide gebraucht haben. Then very fast came the need to kill everything that is living around the plant. Und dann war es plötzlich notwendig, alles rund um die Pflanzen zu töten. Just because the plant was in in a weak state. Weil einfach die Pflanze in einem schwachen Zustand war. So, what we do when we feed the plant with soluble uh, was machen wir, wenn wir die Pflanze mit uh, löslichen Salzen, Mineralien uh, düngen füttern? We have water in the, in the soil and the plant is using that. Also wir haben das Wasser in der Erde und die Pflanzen verwenden dieses Wasser. And you know that your plants are doing uh, more or less following the, the, the weather. Und die Pflanze richtet sich mehr oder weniger nach dem Wetter. It's taking in water, measurements. Sie haben die, die Wurzeln im Wasser. No, it's taking in water. Also, um, the, um, it's drinking, yeah. drinking water. Verarbeiten, aufnehmen. Trinken, oder arbeiten, verarbeiten. Water here, in and here, Sie nehmen das Wasser, genau, Sie, trans also Sie fördern das Wasser durch die Pflanze, von der Wurzel, durch And your plant needs clear water, pure water. Aber die Pflanzen brauchen ganz reines, uh, klares Wasser. If we bring soluble nutrients, wenn wir diese wasserlöslichen uh, Nährstoffe einbringen, they get mixed with the water. Die vermischen sich mit dem Wasser. The water is drinking and eating at the same time. Und dann haben wir uh, Essen und Trinken zur gleichen Zeit. 
and it's taking more nutrients that's, that, than what it is able to metabolize, to transform. Und das heißt, sie nehmen bei weitem mehr uh, Nährstoffe zu sich, als was sie eigentlich verwenden, transformieren können. So, a big problem for your plant. Das ist natürlich ein großes Problem für die Pflanze. Next problem, those nutrients, when there's too much water, too much rain, for example. Das nächste Problem ist für die Nährstoffe, wenn wir zu viel Wasser haben, wenn es zu viel regnet. Leaching. Das ist dann das, äh, aus, die Auswaschung. And this is going in the, uh, Weil die Nährstoffe dann ins Grundwasser gehen. Yeah. So pollution. Und das ist quasi die Verschmutzung. This is very easy to do with any kind of chemical fertilizer. Das ist sehr einfach zu, zu erreichen mit uh, uh, chemischen Düngern. It is also very easy to make with organic substance. Und das kann man auch ganz einfach machen mit organischer Substanz. If you bring fresh manure. Wenn du frische Mist ausbringst. If you bring young compost. Ganz jungen Kompost. That is not able to uh, make a die nicht in der Lage sind, die nicht in der Lage sind, die noch nicht, noch nicht in der Lage sind, mit dem Humus Then zu kooperieren, dann haben wir genau das Gleiche. So we need to have the fertility in the soil must be seen like that. Darum brauchen wir uh, die Fruchtbarkeit im Boden, wie an uh, diesem Beispiel gezeigt. Nutrients should be there. Das heißt, die Nährstoffe sind vorhanden. We need enough fertility. Um, wir brauchen, wir brauchen das für die Fruchtbarkeit. Für die Fruchtbarkeit. But it should all be stored, blocked in humus uh, Aber die buckets. sind eben uh, gelagert und auch gehalten in den Humuspaketen. Because the humus uh, mix that is not soluble, it's not free. Weil was im Humus gebunden ist, ist nicht frei verfügbar und nicht auswaschbar. In springtime, when the plants start growing, they make a lot of little white roots. Wenn im, im, im Frühling die Pflanzen beginnen zu wachsen, dann machen sie uh, ganz viele feine weiße Wurzeln. Little feeder roots. Die sind so uh, die Nährwurzeln. They take from the sun the light. Die nehmen von der Sonne das Licht. And the warmth. Und die Wärme. And this is what dictates the feeding. Behavior of the plant. Und das ist für uh, die Fütterung, für die Nä Ernährung der Pflanze. And from this impulse, they build those roots and they go in the humus buckets and they take what they need. Und in diese Energie geht durch die Pflanze dann hinunter zu den Wurzeln, zu den Humuspaketen. If we want to help the plant being clever. Und wenn ihr intelligente Pflanzen haben wollt. Then we need to put in the soil enough nutrients under the right form. Dann ist es wichtig, dass wir schaffen, die Nährstoffe in die Erde zu bringen, in, und zwar in der richtigen Form. It means not so good, not so good. Und das heißt eben nicht wasserlöslich. And that's the base. Das ist die Grundlage. Um, yeah. <laughs> Back to Steiner. This man here. Um, He was asked by uh, people, farmers and scientists who saw those problems arising in agriculture. Also er, er wurde gefragt von Landwirten, von Wissenschaftlern. Because they have these problems. Weil sie, weil sie sich uh, dieser Probleme bewusst waren. And uh, he had been active in many different fields of the society. Und er war ihm sehr aktiv in ganz verschiedenen, unterschiedlichen uh, Themenbereichen. Pädagogik, in der uh, Medizin, Lehre, in der Medizin, uh, economy, many different ja, genau, in der Ökonomie wie in der Agrarwirtschaft. They came to him and asked, uh, would you have uh, a few ideas? Ja, How can dann we bring sind sie halt zu ihm gekommen und gesagt, hey, hast du irgendwelche Ideen für uns? Kannst du uns irgendwas, einen Input geben? Can you uh, give us ideas to bring health in agriculture again? Uh, Gib uns Ideen, damit wir einfach wieder Gesundheit in unsere Böden pflanzen können. In meiner Zeit. Um, and he gave this cycle of uh, lecture that is called the Landwirtschaftliche Kurs. Und dann hat er eben diesen Zyklus gegeben. And if we look at what's inside. Und wir schauen, was darin ist. 
uh, we have the basis, the ground for making a sane agriculture, a healthy agriculture. Oh yeah, and then we have the basis um, uh, and for a gesunde Landwirtschaft to gestalt. Uh, it is only eight lectures. Das sind bloß acht Lektionen. It was given in one week time. In einer Woche. To people that knew already Steiner's way of thinking. Wo die Menschen die Gedankengänge von Steiner bereits kannten. It was not an introductory course. Es war jetzt da kein Einführungskurs. Uh, it means if you try to read Steiner's lectures, you, you also might find it complicated. Jeder, der das erste Mal Steiners äh, Lektüren liest, merkt, dass es manchmal etwas äh, anspruchsvoll ist, kompliziert, eigenartig. There's a few points that are interesting to uh, understand. Es sind viele verschiedene Punkte, interessante Punkte, diese zu verstehen. Anyway. Wie auch immer. Um, if I look at the major points that I can find in this uh, course. Also, wenn ich zu den Hauptpunkten schaue, die ich in diesem Kurs finde, um, and I will just give an idea of these points. Und ich gebe euch jetzt nur einige Ideen, was diese Punkte betrifft. We can see this course as a course of salutogenesis. Wir können sehen, das ist ein Kurs der Salut, Saluto, Salutogenesis. <lacht> Uh, it means how we can build health. Das heißt, wie können wir Gesundheit erzeugen? This is a little uh, story that I take from uh, a medical development. Uh, jetzt von einer medizinischen Entwicklung her gesehen. We live in a, in, a, in times where we look at the uh, problems, the pathogens. Wir, wir leben in einer Zeit, wo wir die uh, Probleme sehen. If we identify the problem, then we will find a solution. Wenn wir ein Problem identifizieren, dann finden wir eine Lösung. That's how we work in farming and in uh, medicine. So arbeiten wir sowohl in der Landwirtschaft wie auch in der Medizin. One of the very good specialists of that in France was uh, ein Spezialist Louis diesbezüglich war in Frankreich Louis Pasteur. Louis Pasteur. This guy was using a microscope. Er hatte immer ein Mikroskop. And he was always looking. Okay, we have a problem. Show me your stuff, and I will look. Also, okay, wir haben ein Problem. Zeig mir, wo liegt das Problem. Ich schaue mir das genau an. Until I find the problem. Und bis dahin, dann, find, dann werde ich das Problem finden. If I find a bacteria, then we got to find the, the way to get rid of the bacteria. Genau. Ich finde ein Bakterium, und wenn ich das Bakterium gefunden habe, dann finde ich auch einen Weg, um dieses Bakterium <lacht> zu eliminieren. Ja. Yeah. At the same time, there was another guy called Claude Bernard. Zur gleichen Zeit war Claude Bernard. And uh, Claude Bernard is a physiologist. Uh, Claude Bernard is a physiologist. He looks at the whole situation. Der die Gesamtsituation betrachtet. And what we all learn at school in France from Claude Bernard, everyone in France knows this sentence: "The microbe is nothing." Also jeder, der von ihm was gelernt hat in der Schule, lernt, dass uh, Das Bakterium ist nichts. It's the place that makes the situation for the Der Metro. Platz, das Milieu ist alles. And this is the beginning of this opposition, two different points of view. Und das war der Beginn von von der Position dieser beiden Sichtweisen. Uh, and then there's an interesting point. It's a doctor. An American that is doctor and sociologist at the same time. Und dann gab es einen, der war Doktor und Soziologe gleichzeitig. He's called, der heißt Aaron Antonovsky. And he looks, he has a question, why in a population where most of the people are uh, in a bad state of health. Der fragt sich, wie das sein kann, dass in einer großen Population, wo die meisten gesund bleiben. Nicht gesund sind. Stay of health. They are, in, they are in a bad state, state ah, of health. Yeah. Sorry. <laughs> also in a population where many sick are. Why can we also find people that, that stay healthy? Ah, why find we there those who stay healthy? Can we identify what makes them healthy? And can can we das identifizieren, what they gesund macht? And can we develop that? And can we das weiterentwickeln? And that's the beginning of the story of salutogenesis. Und das ist der Beginn der Salutogenesis. 
How can we build health? Wie können wir Gesundheit produzieren? Then in the anthroposophic movement, Michaela Glöckler, medical doctor, worked Michaela on that. Michaela Glöckler war Medizinerin. Uh, so she worked on that and she developed a bit more. Sie hat daran gearbeitet und noch einiges weiterentwickelt. If I look at the content of the eight lectures of Steiner for farming, for Wenn farmers, ich auf den Inhalt schaue von diesen acht Lektionen von Steinern, I see that everything is going in that direction. We want to build health. Dann sehe ich, dass alles in die Richtung geht, wie erzeuge ich Gesundheit. Um, so, this will be uh, a few of the important points you find in this course. Das sind jetzt ein paar Punkte, die wir in dem Kurs finden. In the first conference. Im ersten Kurs. He gives a very wide view of the context. Da haben wir dann an 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 sehr sehr breite Sichtweise über den Zusammenhang. And he explains that a plant that is growing here in front of us. Und das wäre eine Pflanze, die hier vor uns wächst. Is in relation with the soil. Steht in Beziehung mit der Erde. And with the surroundings. Mit der ganzen Umgebung. But also with. Aber genauso. The different stars and planets. Mit den verschiedenen Sternen und Planeten. That there is a, there is a, a relation. Da besteht eine Beziehung. It's kind of a wide context. Es ist einfach ein, ein, eine, sehr, eine sehr weite Beziehung. In the second lecture. Im zweiten Kurs. He speaks about the farm organism. Spricht er über den Hoforganismus. What can we build inside the farm to build health? Was können wir machen, um am Hof Gesundheit zu erzeugen? And it says that if you have on a farm enough animals, wenn du eine Farm hast mit Tieren, enough animals to fertilize the plants that are growing there, und die Tiere äh, äh, ernähren äh, die Pflanzen, Frucht. Äh, Düngen. Düngen, danke, düngen, ja, düngen. Düngen. <lacht> düngen die Pflanzen und den Boden. And enough animals and, and enough crops to feed the animals, we will have a good balance. Genug Futter für die Tiere, dann sind wir in Balance. It says we should adapt the animals to the kind of soil, the kind of climate. Wir haben gesagt, die Tiere sollen angepasst sein auf unsere, auf unsere Erde, auf unser Klima. And that we should find uh, und dann sollten wir finden. It says we should have the right type of animals and the right number number of animals for each situation. So, es heißt, wir wollen natürlich die richtigen Tiere in der richtigen Anzahl auf unsere Situation haben. And this is very interesting to see that you can uh, help the soil being more balanced. Und das ist sehr wichtig, kind of dass wir hier sehen, um auch die Erde damit in Balance zu halten. By choosing the type of manure you will compost. Uh, bei der Wahl des Typs von des Kompostes, den wir machen. This is a kind of ideal view. Das ist uh, eine Sichtweise. And you can try to do that on your farm. Some can, some cannot. Und ihr könnt das bei eurem Hof ausprobieren. Manche ja, manche nein. The next point. Steiner says that the animal is able to adapt to its environment. Ein nächster interessanter Punkt ist, dass, dass Steiner sagt, das Tier ist auch in der Lage, die Umgebung zu beeinflussen. So what we build in the farm is not only fertility. Was wir uh, auf unseren Höfen machen, ist nicht nur Fruchtbarkeit. It says the animal, it's at the end of the second lecture, and it says the animal is able to make the cosmic qualitative analyze. Das heißt, das Tier ist auch in der Lage, kosmische Qualität weil sie kosmische Analyse auf den Hof zu bringen. Basically, it says that the animal is able to. Das heißt, das Tier ist auch in der Lage, die. To feel, to live its environment. Die, die Umgebung zu erleben. To feel in that what is unbalanced in its environment. Zu erkennen und zu fühlen, was ist nicht im Gleichgewicht. And to bring in the manure. Und dann bringt sie im Mist Things that will contribute to rebalance. die richtigen Dinge, um wieder Balance zu erschaffen. 
So your cow is grazing grass. So unsere Rinder uh, grasen, weiden und fressen das Gras. And in the manure you have transformed grass. Und im Mist haben wir das transformierte Gras. You have a big bacterial uh, mix. Wir haben eine riesige bakterielle Mischung. You have life forces, you have sensitive forces that Wir haben in the animal. Die genannten Lebenskräfte und die sensitiven Kräfte vom Tier. You have something that comes from the environment. Wir haben einige Sachen, die von der Umgebung kommen. And basically your animal transforms a very uh, simple substance, very und das Tier ist in der Lage einfach ganz einfach a raw substance. Die raw substance zu transformieren. And here you have the magic base of fertility. <laughs> Und das ist einfach die magische Kraft der Fruchtbarkeit. Uh, now just imagine that you're a cow. Yeah. Nun stell dir vor, ihr seid eine Kuh. So, as a, as human, when I get out. Als Mensch, wenn ich rausgehe. I get fresh air. I get plenty of sens sensations. Uh, ich bekomme uh, frische Luft, jede Menge an Eindrücken. Smells, Gerüche, uh, Geräusche. And as human, when you go outside, you have plenty of things in your mind. Und wenn ich als Mensch rausgehe, habe ich jede Menge Gedanken in meinem Kopf. Especially when you're on your farm and you have many things to do. Ganz besonders als Bauer, wenn ich jede Menge zu tun habe am Hof. Now step in the cow. Und jetzt steigt in die Kuh hinein quasi. And your activity, your main activity is to digest. Und jetzt deine Hauptaufgabe ist es einfach zu verdauen. Your own, your whole body has been built to digest. Da, dein ganzer Körper ist dafür ausgestattet und gemacht, um zu verdauen. And you will spend the whole day outside. Und du bist den ganzen Tag außen. A much bigger nose than we have. Mit einer bei weitem größeren Nase als wir haben. With much bigger sinuses than we have. Mit bei weitem größeren Stirnhöhlen als wir haben. Winemakers know that. When we use the sinus place, Wenn wir den Platz in unseren Stirnhöhlen verwenden, we have a much finer uh, analyze than what we have with the taste and with the, the smell. Dann haben wir die Möglichkeit bei weitem defiziler zu uh, analysieren, als wir nur mit unserem Geschmack sind. It happens when you take a glass of wine. Das passiert, wenn ihr ein Glas auf Wein nehmt. You smell, you taste. Ihr riecht daran und dann schmeckt ihr es. When you taste the warmth of the mouth. Und wenn du dann uh, das schmeckst und das Volumen im Mund the to this place here. entwickelt dann auch das Aroma darüber hinaus And here we get it much more und genau dort wird es dann uh, spezifischer. And the cow spezifischer, präziser. Has a organ for that. Und genau die Kuh hat dafür ein spezielles Organ, wenn man sie nicht ausschneidet. All this place here. Die ganzen Plätze dort is full of empty spaces. sind voll von leeren Plätzen. <lacht> Leer wird aktiv. <lacht> And in the homes, what's going on? There Was is space passiert im Horn? Da ist wieder viel Platz. We have space here. Steiner says something strange about the homes. Er hat ganz was äh, Eigenartiges gesagt über die Hörner. He says the home of a cow is an organ for digestion. Er sagte, das Horn einer Kuh ist das Organ für die Verdauung. And it's a place where the things that happen in the body. Und zwar ist der Platz uh, für die Dinge, die im Körper passieren. And that want to get out of the body will be blocked. Und dann wollen sie aus dem Körper rausgehen, werden sie blockiert. Made stronger, stronger. Sie werden verstärkt. And pushed back inside. Und sie werden wieder zurückgeschickt und reflektiert. If you think that the, cow, the horn of a cow is a connection point with the moon, you're wrong. Wenn ihr glaubt, dass die Hörner die Antenne zum Mond sind, dann liegt ihr falsch. If you think the cow of a horn is a weapon to fight, you're wrong. Wenn ihr glaubt, die die Hörner der Kuh sind eine Waffe, um zu kämpfen, dann liegt ihr auch falsch. Look. Ah, eine yeah. Frage, wann kriegst du? Yeah, I finish that first. This is a cut of the skull of a cow. Everything that is black is empty. Also, das ist ein Querschnitt durch das Skelett eines Kuhschädels und alles, was schwarz ist, ist freier Platz. 
And you see that there's a connection. It's, it has an extension in the home. Und man sieht ja, dass das hier ihr einfach verbunden ist, also die, die Connection und die Extension ist quasi die Erweiterung von diesen Stirnhöhlen zum Horn. An interesting story. Uh, many people have cows here? Yeah. Um, on this young cow, you see, that, human cow? you see that the manual is not very well transformed. You see that the, the, the mist not really uh, transformed. Is. And not very well shaped. Und auch nicht schön geformt. Too, too much shape. Yes, it is uh, viel too viel structure, viel too viel form drinnen. And you can look from the manual point of view, you can see the age of the cow. Und anhand dieser Form vom vom der Flade vom Mist kannst du erkennen, wie alt das Tier ist. And uh, interesting point is to see that inside the horn there's a bone. Und es ist sehr spannender Gesichtspunkt, wenn man schaut. In, in, Im Inneren des, des Horns ist ein Knochen. On a very young cow, this und, bone is full. And, und der, der Knochen von diesem jungen Kalb ist voll. Uh, maybe I can show it here. Yeah. When the cow is getting older, ja. there's more and more space in the bone. Umso älter das Tier wird, umso mehr Platz entsteht im Knochen. This is from a young cow. This, this is from jungen, von mittleren. And, old. and in the same time of this development, you see that the digestion is getting more and more perfect. Und in, in der selben Relation wie das altersmäßig ist das Tier entwickelt, entwickelt sich auch die Verdauung mit. Here you see again all the space you have in the sinus. Hier sieht man wieder den ganzen Platz vom Rind, was es in der Stirnhöhle hat. And the connection, Und direct Verbindung, connection. Was direkt zum Horn darauf geht. Um, so that, that is quite interesting to see that if here is the finest uh, perception of the environment. This is very interesting when we consider that here above the the finest the finest perception for the environment is. And if we follow Steiner and we say, okay, this place here is an end in the organism. And when we say, now Rudolf Steiner, the the place that is the end. And that it From sends it back place. inside, so that it's going <coughs> to impregnate. This is entity will get back to it. It's going to act on that. It's going to. We're going to find all that in the manure. Then we find we get that back in mist. And Steiner says, if you could be in the digestion of a cow, we could feel, we could smell. And he said, if we are in the digestion of the cow, then we can feel and smell. The etheric forces and the astral forces. The the etheric forces and the astral forces. That's what I've called earlier life forces and sensitivity forces. This has with the before mentioned forces, with the sensitive and with the astral forces to do. Your animals have a life. Also, what? They are alive. And they have. Tiere haben das Leben. Sensitive emotional life. Und auch ein sensitives emotionales Leben. And it says all that is going to impregnate what is being digested. And all that will be with the feeding. When horns are cut, there is um, we can see on cows that uh, there is a, this part gets higher, and this is an empty space. Also, when man the kühnen Hörner abschneidet, then we can see. Dass äh, sich das entwickelt, der Platz wieder größer wird so und dann auch sich eine Mulde ausbildet an der Stirn des Rindes. Compensation. And das ist quasi eine Ersatzhandlung. If, if I have it from a genetic point of view. Und hier sieht man es genetisch bedingt. Hier haben wir links einen behörten Pinsgauer, der oben flach ist, und rechts hast du einen genetisch hornlosen Pinsgauer, der von Geburt aus schon eine Rundung. Das ist. Das ist mein Haus. Ah, das ist meine. Meine Kinder. Der Waschkiri. That's very, also sehr interessant. Es gibt mehr Lehr. Das ist mein. Ja. Also nicht so wertvoll wahrscheinlich oder haben nicht so viel. There is a compensation. Compensation just told about an imbalance. Es kompensiert sich von selber. Es ist diese Anpassung, von der wir gesprochen haben. We take the cow because it is 
Die Sie fragt ihn, ob es ähnliche ja. Erfahrungen gibt beim Schaf oder, der, oder dergleichen wie hier. Und es ist äh, komplett unterschiedlich. The cow is the best digestion specialist. Uh, die Kuh ist einfach der Verdauungsspezialist schlechthin. And we only work with the best specialists. <laughs> wir arbeiten immer nur mit den Besten zusammen. <laughs> That is just where the process is the most balanced. Weil das liegt auch daran, dass hier doch der, der Prozess am ausbalanciertesten ist. What I use with this preparation is a model of development for my soil. Mit diesem Präparat haben wir ein Modell, wie wir unseren Boden haben wollen. If you want to touch it. Du kannst es eingreifen, wenn du möchtest. First interesting point. This is moist. Es ist, es ist feucht. It keeps its substance. I have quite nothing here and I just made a ball of that. Und du kannst damit spielen wie mit einem Knetkugel und hast aber nichts auf deinen Händen. It's going to keep humidity, it's going to keep nutrients. Es bleibt uh, feucht und es hält auch die Nährstoffe. It has the smell of humus, it has the consistency of humus, it is a model for humus development in the soil. Es riecht nach Humus, es hat die Konsistenz vom Humus und ist quasi ein Role Model für den Humus. The idea of a model, we borrow it to the anthroposophic medicines. Die Idee eines solchen Vorbildes kommt aus der anthroposophischen Medizin. How can I learn from things that I find uh, incarnated in nature? Wie kann ich lernen aus der, uh, aus der Natur? If I miss, uh, if I have a lack of calcium. Ja, wenn ich einen Mangel an Kalzium habe. Do I need to take more calcium? Ist es dann notwendig, mehr Kalzium zu sich zu nehmen? Do I need to find a model, some places in nature where the specialization is to fix calcium? Dann suche ich mir ein Modell, was in der Lage ist, in der Natur das Kalzium zu fixieren. And the idea is on that side to take the model, the behavior model. The, da the, liegt die Idee dahinter. Wir suchen immer das Vorbild in der Natur dafür. So on this this substance, this very small amount of, sub, of substance, we will take the best model. Und da wir wenn wirklich nur eine sehr geringe Quantität dieser Substanz verwenden, wollen wir einfach das beste Vorbild dafür haben. And to me, if you don't make it on your farm, because you don't have plates or you don't have the right uh, quality of plates for cows. Und wenn du eben auf deinem Hof keinen Platz und keine Möglichkeit hast, einen Ring sich zu halten. When Steiner is talking about the farm organism. Als Steiner von dem Hoforganismus sprach. It speaks. It gives an, an image of what would be the ideal situation. Er, er, er gab eine Idee, eine Vorstellung von dem optimalen Modell. Everything that comes from the living should be made within an organism. Alles, was aus dem Lebendigen kommt, soll am Boden inkludiert sein in diesen Organismus. What is an organism? Was ist eigentlich ein Organismus? We have different organs. Wir haben verschiedene Organe. It all interacts together. Die alle kommunizieren, interagieren. We have a skin that makes a limit between inside and outside. Wir haben eine Haut, die uns trennt vom Innen und vom Außen. So what is inside and wants to get out is kept inside. Also alles was hier innen ist und nach außen will, wird aber innen gehalten. And it also makes a protection from from what comes from macht, outside. Und es ist auch ein Schutz für alle Dinge, die von außen kommen. It's also a very sensitive part where you can. Und zusätzlich ist es ein sehr sensitiver, sehr empfindlicher Teil. We get uh, we have senses, but we also feed ourselves for that. Wir haben uh, Sinne dafür und, und wir empfinden diese auch. So the idea is that everything you can make on your farm. Das alles was du auf deiner Farm machen kannst. Uh, Düngung, uh, Saatgut, uh, Präparate, uh, um, Fü Fütter. Futter. Futter. Uh, it will all contribute to build health. Und all diese Dinge, die du selbst auf deinen eigenen Hof machen kannst, helfen dir Gesundheit zu. Erzeugen. Steiner gave his lectures on the farm, uh, the Kobowitz estate. Steiner hat diesen, diesen Kurs in Kobowitz gehalten. The farm was 7,500 hectares big. Die Farm war 7,500 Hektar groß. Many of the first farms that worked with biodynamics. Viele von diesen Farmen, die begonnen haben, biodynamisch zu arbeiten. Most of them were more than 60 or 100 hectares. Viele von denen waren größer als 60 und 100 Hektar. This is how was built agriculture at this time in Europe. Das war einfach die Form der Landwirtschaft an und dazu mal. And there were a lot of people working on the farms. Und ganz viele Menschen haben auf den Höfen gearbeitet. If we want to adapt to now. Wenn man das adaptieren will zu auf, auf jetzt. 
we need to make some insufficient uh, uh, in, in, <laughs> in between. Also, we need a special solution to find. Small farms cannot always be uh, so diversified. Can you not always all of them? I like the idea of a uh, shared farm organism. Also, I am a friend of the idea of a shared farm organism. If you're in the mountains, wenn high in the mountains, in the high mountains, it's a bit difficult to grow cereals and to have the straw for the animals. And uh, you have a possibility to have Getreide and no straw for the tiere hast. But some people down in the valley might have too much. Then you have to go out and see if in the dorf and there is too much of it. Exchanges can be done. You teil, you tauch back out. This idea of a that the animal is digesting the landscape. This is not only the cow. This is all animals. Und diese Idee von von der Verdauung der Umgebung betrifft jetzt nicht nur das Rind, die Kuh, sondern das trifft auf alle Tiere zu. Is it only the farm, or is it wider than that? Betrifft es nur den Hof oder geht es weiter hinaus? From my point of view. Aus meiner Sicht. My landscape. I am adapted to my landscape. Ich bin angepasst an meine Umgebung. But my landscape is my valley. That's what you have. Meine Umgebung ist das Dorf. No, no, valley. Das Tal. Okay, this is what I see from my house. Das ist mein Ausblick vom Haus. If I if I drive that way, it takes me two hours to to feel. Ah, I'm not home anymore. So I brought. Weil wir planen zwei Stunden, bis er sagt, okay, er ist nicht mehr zu Hause. Zwei Stunden in diese Richtung und drei Stunden in diese Richtung. Das ist alle meine äh, äh, Landscape. Ja, meine Umgebung. So, if I'm adapted to here, it's a wider environment. So, wenn ich äh, angepasst bin da, davon, dann ist es äh, eine sehr weite, eine große Weite. Steiner was not crazy. Er war nicht verrückt. He spoke about a way of farming that would be, in some way, self-sufficient. Er sprach von einer Art der Landwirtschaft, die that would be in some way self-sufficient. Ah, die in einer gewissen Art und Weise von selbst Selbstversorgung, Selbstinnovation gesteuert ist. Anyway, he says. We don't want to be completely self-sufficient. We don't. Also, we want not hundred percent eigenständig sein. We want to keep connections with the others. We want also in in Verbindung mit den anderen sein. In the in the last lecture, he say he speaks again about it, and he says we don't want to bring fertilizers from Chile. Im im letzten Kurs sprach er darüber und er hat gesagt, okay, wir wollen jetzt keinen Dünger aus Chile haben. At this time, he is in a reaction of what happens at this time in in the agriculture. In der Zeit war das eine Reaktion, was in der Landwirtschaft passierte. And at this time, we import. Weil in dieser Zeit haben wir sehr viel importiert. We import fertilizers from Chile. Und zwar im Dünger aus Chile. We can find stuff in our environment and not necessarily only on the farm. Und er sagte, wir können aus unserer Umgebung die nötigen Ressourcen finden, die wir brauchen und es muss nicht unbedingt alles aus der eigenen, vom But eigenen Hof sein. But if you make seeds, Aber wenn ihr uh, Saatgut macht, it means you're not only growing a plant, you're growing also the future of a plant. Das heißt, ihr, ihr, ihr macht jetzt nicht nur die eine Pflanze des Wachstums, sondern ihr macht auch die Zukunft der Pflanze mit. Then it, is very, die Zukunft mit. then it is a very interesting thing to think, okay, I can bring with that dann ist ein interessanter Gesichtspunkt zu sehen, dass wir äh, mit, mit dem, also mit dem Mist, mit dem Dünger, den wir ausbringen, I can bring one more, uh, adaptive quality to the plant. Das heißt, genau damit, mit dem Hofeigendünger, bringe ich dann wieder eine, eine adaptive Qualität mit ein, also eine angepasste Qualität für mein Saatgut. And now what do we do with our preparations? Und das machen wir auch mit unseren Präparaten. I bury horns. With cow manure inside. Ich vergrabe Hörner mit Kuhmist darin. And I put it in the soil in the winter time. Und wir geben diese Hörner in der Winterzeit in die Erde. 
What the horn is able to do on the cow, it's able to do it on the, in the soil. Nämlich, was das Horn auch in der Lage ist, an der Kuh zu vollbringen, vollbringt sie auch in der Erde. Forces are active in the soil. Die Kräfte sind aktiv in der Erde. And some will just get inside here. Und die Kräfte gehen nach innen. Be stopped. And sie werden gestoppt. And uh, strengthened, reinforced. Und werden gestärkt. And that will um, uh, uh, impregnate the substance that is in the horn. Und uh, imprägnieren, transformieren die Substanz, die im Horn ist. That's a kind of a mystery because the transformation is not a bacterial, it's not a microbiological transformation. Ein, ein, ein Geheimnis, etwas Mysterisches, weil es ist keine bakterielle Transformation. The fact is that all people tried to make that with other uh, containers. Es gab viele Menschen, die haben das mit mit allen mit vielen anderen uh, Hüllen probiert. Only in the cow horn it worked. Aber es funktioniert wirklich nur im Horn der Kuh. Colisco, Lili and Eugen Colisco. Lili Colisco. They were the first to make those experiments. Sie war eine der ersten, die hier die Experimente gemacht hat. And you find a lot of interesting things about biodynamic agriculture in that. Sie hat sehr viele uh, interessante Dinge für die Biodynamie uh, rausgefunden und experimentiert. From a very scientific point of view. Und zwar aus einem sehr wissenschaftlichen Gesichtspunkt. Das Buch heißt Landwirtschaft der Zukunft. Landwirtschaft der Zukunft ist das Buch von ihr. You find it on the internet. It's uh, out of print. Back to that story. Uh, so this part, the farm organism, this is one of the major points if you want to build health on a farm. Also this is one of the wichtigsten important points uh, for the development of a healthy farm. What happens when you, when you look at an old biodynamic farm? What happens when you look at an old biodynamic farm? What happens when you look at an old biodynamic farm? You can uh, measure all the substance that has been taken out of the farm during the last Du kannst das durchaus messen, die ganze, uh, ganze Masse, aus was du uh, exportiert hast von der, vom Hof. And all the inputs that you have had. Und auch alles, was du reingeholt hast auf den Hof. And normally you have no inputs or quite nothing. Und normal uh, solltest du nichts da haben. And uh, or very few. It is Oder auch nur ein bisschen was. We look at the balance in fertility. How is the fertility developing, maintaining? Wir schauen auf die Balance der Fruchtbarkeit und schauen, uh, wie entwickelt sich. How is the health on the plant? Wie ist die Gesundheit der Pflanze? And the animals? Die gesunde bei den Tieren? How many problems you have when transforming the milk? Wie viele Probleme haben wir uh, bei der Veränderung der Milch, bei der Verarbeitung der Milch? And usually we have very healthy systems. Und normalerweise sollten wir sehr gesunde Systeme haben. It means that without input for fertility we maintain and slightly increase the fertility. Uh, das bedeutet, uh, wir erhöhen sehr langsam die Fruchtbarkeit. We maintain and increase a bit. Ja, also wir erhalten und, und wir erhöhen langsam, langsam, wir erhöhen langsam die Fruchtbarkeit. Ja. Uh, there is very, very few problems on the crops, on the animals. Dann haben wir halt uh, viele verschiedene Probleme um, 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 bei den Tieren und bei den Tieren. I always, I always ask on the farm, how much money do you give to the vets? Die fragen immer, wie viel Geld gibst du für den Tierarzt aus? And that tells you a lot. Und das ist, sagt dir schon sehr viel? The first answer would be if it's a monthly of or uh, in the year. The answer. The first investor up is when he says monthly or yearly. But basically, we know that this is a good base. It works. This is a good base that works. Even if you're not biodynamic. Auch wenn du nicht biodynamisch bist. When you bring on top of that the biodynamic preparations. Wenn du dann eben oben auf die Präparate ausbringst, you increase the whole thing. dann uh, verbesserst du das ganze System. In der dritten Lektion spricht Steiner speaks about uh, the elements we find in the nature, in the soil, in the living. 
Okay, im dritten Kurs spricht er über die Elemente, die wir finden in der Erde, im Leben und dergleichen. Uh, Nitrogen, Hydrogen, Stickstoff, Hydrogen, Carbon, uh, Kohlenstoff, uh, Schwefel. Uh, It just makes a Hydrogen. very interesting living description of them. Da gibt es ganz uh, spannende uh, Beschreibungen vom Leben dessen. We are different individuals and we have a social life. Wir sind unterschiedliche Individuen und haben ein soziales Leben. And it just explains the same. It says, okay, in the chimney in nature, er erklärt es gleich so. you have different personalities and they have a social life. Also es gibt verschiedene Persönlichkeiten und uh, unterschiedliche soziale Systeme, soziales Leben. Very interesting. Lecture 4 and 5. Uh, Lektion 4 und 5. It speaks about uh, Düngung, uh, Fertilizing. Er spricht über Düngung und, und Fruchtbarkeit. And uh, so it means compost and the das biodynamic heißt, preparations. Er spricht über den Kompost und über die biodynamischen Präparate. That I come back after the break. Darauf komme ich dann nach der Pause zurück. Lecture 6. Im sechsten Kurs. He says, okay, when you've managed the fertility problems, you've managed most of the problems in the farm. Also wenn du die Fruchtbarkeitsprobleme äh, geklärt hast, dann hast du eigentlich schon das meiste auf den Hof erledigt. Look at your plants. How many times you have problems with your plants? Uh, schau mal deine Pflanzen an. Uh, wie oft hast du Probleme mit ihnen? And how many times the problem is related to a problem of too much or not enough? Und wie oft sind diese uh, Probleme in Abhängigkeit von Überschuss oder Mangel? But it's very often health problems for the plants very often bring us back to also diese Gesundheitsprobleme der Pflanze sind sehr oft auf, auf genau auf diese aufgezeichnete uh, Situation zurückzuführen. Also es kann sein, manchmal haben wir Pilzprobleme. Too much water stored in the soil. Also zu viel Wasser ist im Boden gespeichert, Pilze. Fungi will take the, the, the opportunities to get up in, on the plant. Ah ja, und die Pilze haben die Wahl, die Pflanze hochzukommen. So he uh, gives the indication to use Ackerschachtelhalm. And so it gives the idea that we use Ackerschachtelhalm to use it. And this plant will bring a model, again a model, for the fungi to stay in the soil and not come up on the plant. It's quasi wieder ein Modell, dass dieser Ackerschachtelhalm gibt the role model dafür, dass der Pilz im Boden bleibt und nicht die Pflanze auf. And a, few, and a few more indications about weeds, insects und, and stuff und like that. Und viele andere uh, Indikationen für die Insekten und die Blätter und, und die Pflanze. Lecture number seven. Im siebten Kurs. It speaks about the landscape. Spricht er über die Landschaft. How the landscape is able to bring balancing elements on your farm. Wie ist die Landschaft in der Lage... Großflächige uh, Elemente auf die Farm zu bringen, Uh, save the trees, save the hedges, the so humid points. Die Hecken und die Bäume und Wald. den Wald, ja. alles was halt zur Landschaft gehört. Ja. All these different places will allow life for animals, birds, insects, plants. All diese verschiedenen Plätze uh, ermöglichen, ermöglichen Leben für Pflanzen, Insekten, Tiere. What is a parasite? Parasiten, was ist ein Parasit? <laughs> a parasite is for example an insect that is taking too much space. That has no regulation. Ein Parasit kann sein einfach ein Insekt, der zu viel Platz braucht, sich nimmt und keine Regulation erfährt. If you want to limit If you want not to have parasites from the insect uh, world, Wenn du, uh, keine Parasiten in der Insektenwelt haben willst, have a lot of different insects. They dann will make a regulation. Dann brauchst du ganz verschiedene Insekten, die das dann um, regulieren. It's the same with bacteria. Ist genauso mit den Bakterien. It's the same here. It's the same here. Es ist das gleiche hier und da. Uh, when it's empty, Wenn's pathogens ist, take over. Dann kommen die pathogenen Bakterien und noppen, also schießen sie ab. Building a diversified landscape is also a way to build health on the farm. Also eine sehr unterschiedliche Umgebung uh, zu erzeugen, ist auch ein Weg, um Gesundheit am Hof zu erreichen. And then in the eighth lecture, it speaks about Kurs, 
animal nutrition. Spricht er über die um, Ernährung von den Tieren? He asks people to make research, to experiment. Er fragte die Menschen, dass sie uh, Untersuchungen und Experimente machten. And he says, you will see that our way of farming will be from far cheaper than uh, the agriculture that is run at the moment. Und es ist wichtig zu sehen, dass uh, diese Art der Landwirtschaft uh, bedeutend günstiger ist als die Landwirtschaft, die zurzeit so betrieben wird. The main part in all this course are the lecture four and five. Der this Hauptteil im ganzen Kurs sind die Teile 4 und 5. How do we manage the fertility? What does it mean? Wie how... managen wir die Fruchtbarkeit und was meint? And how can we help that? And there proposes the preparations. Und wie können wir mit den Präparaten dazu beitragen, um es zu verbessern?